সহযোগিত ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কারণ কি বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে করোনা কালে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন যারা আমরা ঘরে থাকছি নিয়ম মানছি ঘরে থাকতে পারছি তাদের জন্য এই আয়োজন আজকে আমরা কথা বলবো হাড়ের ব্যথা এবং শরীরের ব্যথা নিয়ে এবং আপনারা জানেন আমাদের এই সেটিংসটা দেখতেই বুঝতে পারেন যে কে আসবে আমাদের সঙ্গে কে কথা বলবেন ডক্টর মোহাম্মদ শালম তিনি আমাদের সঙ্গে যখন নাকি এই হাড়ের ব্যথা গায়ের ব্যথা জয়েন্টের ব্যথা এগুলো নিয়ে কথা বলেন তিনি অনেকটা বুঝিয়ে একেবারে ক্লাস নেওয়ার মতো অর্থাৎ এটি ঠিক অনুষ্ঠান হিসেবে আপনারা প্রশ্ন করছেন আমরা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি অতটা সহজ এবং গতানুগতিক ভাবলে চলবে না এটা অনেকটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তাহলে অনেকখানি আমরা ব্যথা বেদনা থেকে দূরে থাকতে পারব অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন করোনা জয় করার জন্য নিজেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন জি আপনাকে ধন্যবাদ আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে গেছি আচ্ছা আমরা যখন করোনার আগে অনুষ্ঠান করতাম তখন আপনি মানে আপনার করোনা হওয়ার আগে তখন তখন সব প্রশ্নের উত্তরেই এরকম বলতেন যে হ্যাঁ করোনার সাথে জয়েন্ট মানে হাড়ের হাড্ডির ব্যথার একটু যোগ আছে হলেও হতে পারে তাদের একটু সাবধান হতে হয় কিন্তু এখন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে কি বলবেন আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমেই একটু করোনা যেহেতু সারা বিশ্বে মারাত্মক এবং আমাদের বাংলাদেশেও এখন অনেকটাই পরিস্থিতি দিন দিন বিশেষ করে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং আল্লাহর কাছে মাকফিরত কামনা করি যেনারা আমাদের অনেক ডাক্তার প্রফেসর থেকে শুরু করে অনেক জুনিয়র এবং বিভিন্ন আপনাদের চ্যানেলের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন লেভেলে যারা বিশেষ করে এই স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন বা রিলেটেড অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন যেনারা মৃত্যুবরণ করেছেন ওনাদের আমি আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি একই সাথে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে যেনারা সাফার করতেছেন এবং ক্রিটিক্যাল থেকে সিম্পল অ্যাসিমটোমেটিক সবাইকে আল্লাহর কাছে রোগমুক্তি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আসলে করোনা তো ডে বাই ডে আমরা জানি সবাই জানি যে একটা নতুন ভাইরাস এবং দিন দিন মনে হয় নতুন নতুন এক একটা ইনফরমেশন আসে হ্যাঁ হ্যাঁ নতুন কারণ হলো যে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যে সমস্ত ধরেন নোন যে এটার জন্য স্পেসিফিক্যালি এই সিমটমস থাকবে আমরা চেক করলো এ এ পাবো সেলার অনেকটাই ডে বাই ডে হয়তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা সব সব প্রাথমিক অবস্থায় যখন ধরেন চায়না থেকে শুরু হয়ে আমাদের দেশে আসলো বেশি কয়েকটা জিনিস করোনায় থাকতেই হতো যেমন আমাদের জ্বর প্রায় দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে যে এইটি পার্সেন্ট নাইনটি নাইনটি ফাইভ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আগে আমরা বলতাম যে তার জ্বর থাকতেই হবে জ্বর দেন সাথে ধরেন শ্বাসকষ্ট কারো ধরেন হলো যে যদি অ্যাজমা থাকে তার কাশি থাকবে কারো হলো আপনার হলো পেটের ব্যথা ডায়রিয়া শরীর ব্যথা ধরেন হেড এক এগুলো একদম কমন ছিল কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেছে যে অনেকের এর কোনো কিছুই প্রায় কমন থাকে না জ্বর নাই যেমন পার্টিকুলার আমার কথা যদি বলি আমার কিন্তু ধরেন এরকম কোনো জ্বর ছিল না এবং নতুন ধরেন শরীরের মধ্যে একটু ব্যথা ব্যথা ভাইরাস হলে কিন্তু শরীর অনেক ব্যথা হয় যে কোনো ভাইরাল ফ্লু হলে কিন্তু আমাদের এই করোনার ক্ষেত্রে আমার কথা যদি আমি বলি দেখেন আমার জ্বর নাই আমার কোনো কাশি নাই আমার কোনো শ্বাসকষ্ট নাই আমার ডায়রিয়া পেটের পিয়া কোনো কিছু ছিল না কিন্তু আমার কি হলো আমার ধরেন হালকা একটু ফিভারিস তাও আমি বুঝতাম না আমার ছেলে আমার গায়ে হাত দিলে একটু বলতো যে বাবা শরীরে গরম গরম লাগে আর আমার কি ছিল হেড এক ছিল যেমন অন্য সময় যখন আপনার 
করোনার প্রথম যে সিমটমস গুলো ছিল তখন হেডেকটাও হেডেক কিন্তু হয়তো ছিল না আবার আমার দেখুন দেখা যাচ্ছে যে ইনসমনিয়া আমাদের ভাষায় বলি ঘুম হইতো না ঘুম হইতো না সাংঘাতিক হেডেক ঘুম হয় না আর দুই তিনটা জিনিস আমার যেটা ছিল যেটা আমার ছিল যেমন আমার নিজের প্রেসার ছিল না আমার প্রেসার নরমালি যে একটু কমই থাকতো আমি ছোটবেলা থেকে খেলাধুলা করতাম এই কারণে হয়তো আমার পালস রেটও একটু কম থাকতো প্রেসারও একটু কম আমি ওইটা নিয়েই খুব ভালো কিন্তু দেখা গেলো যে আমার প্রেসারটা বাড়তেছে বাড়তেছে এবং বেশ ভালোই বেড়ে গেল নর্মাল আমরা যখন হাইপার টেনসিভ বলি যে যার ব্লাড প্রেসার আমার এরকম প্রেসারটাই হয়ে গেল এবং আলটিমেটলি কিন্তু আমাকে ওষুধ শুরু করতে হয়েছে আর একটা জিনিস ছিল যেমন খাবার একটু অরুচি আমার যেমন এইটা ছিল যে একটু খাবারটা হালকা পাতলা অত সিরিয়াস সিভিয়ার কিন্তু না এখন দেখেন যে নর্মালি যে সমস্ত উপসর্গ নিয়ে এই রোগটা ধরবে বা আমরা ডায়াগনোসিস করব বা ডাক্তারের কাছে যাবে বা যিনি সাফার করবেন উনি বলবেন সেরকমটা কিন্তু নাই এবং আমার মতো অনেকেরই আপনি দেখবেন যে তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে চলাফেরা করতেছে আপনার ধরেন নর্মাল কাজ সমস্ত কিছু করছে সিমটমস নাই কিন্তু ধরেন হয়তো একটু ভয় হোক বা সতর্কতার জন্য হোক যখন আমরা পরীক্ষা করছি তখন কিন্তু পজিটিভ পেয়ে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা হওয়ার পরে কিন্তু একটা মানসিক যে ভয় কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা পার্সেন্টেজ মানে বিভিন্ন লেভেলের একদম অনেক ভালো অবস্থার তারপরের মুহূর্ত থেকে অক্সিজেন সিচুয়েশন কম ইত্যাদি নানা রকমের প্যারোমিটার কম এবং দেখেন আমার বাসায় যেমন আমি আমার ছেলে কাজের লোক সবাই সহ করছে আমার ওয়াইফ সহ আমার ছেলে ইনশাল্লাহ তার হয় নাই আমার ওয়াইফ উনি কিন্তু ডাক্তার উনি কিন্তু প্রফেসর কিন্তু শোনার পরে তো উনি মনে একদম মানে কলাপস করার মতো এবং যাক লাকি আমরা দুইজনে একসাথে হতে একটু সুবিধা হয়েছে যে মানসিক যে একটা সাপোর্ট যে একটু শেয়ার করা কারণ একটা রুমে যদি একটা রুগী এরকম থাকে তখন কিন্তু তারা মানসিকভাবে খুব ডিটুয়েট করে সেজন্য আমি বলবো যে এই রোগটার জন্য যদি কারো হয়েও যায় সিমটমস থাকুক আর না থাকুক আমি বলবো যে এটাকে একটু মানসিকভাবে শক্ত থাকা খুব দরকার আমরা ভয় সাপোর্ট এগুলো নিয়ে কথা বলবো ওষুধ নিয়েও আপনার সঙ্গে কথা আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে ব্যথা বেদনা নিয়ে প্রশ্ন আছে ফোনে আছে না একজন হ্যালো 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 ওয়ালাইকুম সালাম হ্যালো ভালো আছেন জি জি প্রশ্ন করেন সকালে যখন উঠি তারপরে আপনার দেখা গেছে যে মাঝে মাঝে মাঝাতে হালকা দেখা গেছে যে কোনো সময় ব্যথা অনুভব হয় আবার দেখা গেছে কোনো সময় এই ব্যথাটা শোয়ার কারণে হয়ে থাকে হ্যাঁ এটা কি কারণে হয় এটা কি আপনার আপনার বয়স কত বয়স কত আমার বয়স তিরিশ তিরিশ আপনি ঘুমান কি ফোমে নাকি ধরেন খুব শক্ত না নরম না সমান বিছানা কি ধরনের বিছানায় ঘুমান নরম বিছানা হ্যাঁ আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুনেন আসলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে কিন্তু আমরা অনেকে মনে করি যে নরম বিছানা একবার ঘুমিয়ে অভ্যস্ত কিন্তু আর ঘুমানো অন্য শক্ত বিছানায় যায় না তো উনি বলছেন ঘুমের মধ্যে আমাদের ধরেন যে মেরুদণ্ডটা যদি আমরা এই মডেলটা দেখাই মডেল একটা গড গিফটেড আল্লাহর দেওয়া একটা কার্বেচার আমরা বলি যে ধরেন নিচের দিকে সামনের দিকে আমাদের বাঁকা পিঠের দিকে হলো আমরা বলি কাইফসি সামনের দিকে এটা হলো মানে এই হ্যাঁ ভিতরের দিকে আবার ঘাড়ের দিকে হলো অন্যরকম তা আমরা যদি একটা ফার্ম বেড আমরা বলি যে খুব শক্ত না খুব নরম না এরকম বেডে যদি আমরা শুই তাহলে ধরেন নর্মালি আমাদের কিন্তু কোমরটা খুব ভালো থাকবে মানে যেভাবে পোস্টার আমরা বলি যে পজিশানটা মেনটেন করলে সাধারণত আমরা ভালো থাকবো ব্যথা হবে না ঠিক সেরকম পোস্টার মেনটেন তার মানে একদম অতিরিক্ত নরম বিছানা আমাদের মেরুদণ্ডের জন্য ক্ষতিকারক আবার একদম শক্ত যখনই আপনি উঁচু নিচু হবেন যখন আপনি ঘুমিয়ে যাবেন তখন তো মাসেল গুলা রিল্যাক্স হয়ে যাবে 
তখন এই যে মেরুদণ্ডের যে পজিশনটা এই পোস্টারটা মেইনটেইন হয় না উনি যেটা বলেন সুন্দর অনেক রোগী আমরা পাই যেনারা বলেন যে আমি ঘুমিয়ে ওঠার পরেই আমার এই ব্যথাটা হয় আবার আস্তে 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 এটা ঠিক হয় কি হয় যখন উনি রিল্যাক্স মেডে ঘুমিয়ে যান মেরুদণ্ডটা তখন এই নরমাল যে বাঁকাতেরা এটা একটা অ্যাবনরমাল বাঁকাতেরা হয়ে যায় আর ঘুমানোর পরে মাসেলগুলো রিল্যাক্স হয়ে যায় তো লং টাইম যদি আপনি একটা স্টেজ দেন যেমন ধরেন আমি একইভাবে যদি শুয়ে থাকেন বসে থাকেন তাহলে কিন্তু আমাদের ওই হাতটা বা পাটা অনেক সময় দেখা যায় আমরা শক্তি পাই না ঝিনঝিন করে ঠিক সেরকম অবস্থা হয়ে যায় যে এই জয়েন্টের মধ্যে একটা স্ট্রেস পড়ে তখন ওই জয়েন্টের সাথে স্ট্রেস পড়লে যে মাসেলগুলা একদিকে মাসেলগুলা রিল্যাক্স থাকে আর দিকে মাসেলগুলা অনেক টাইট হয়ে যায় তো এটা একটা এক ধরনের আমরা বলি যে এই ইঞ্জুরি সেই কারণের জন্য দিস ইজ আমরা বলি মেকানিক্যাল এই যে নর্মাল যে বায়ো মেকানিক্স যে যেভাবে আমাদের জয়েন্ট যেভাবে মাসেল কাজ করবে সেরকম করতে পারবে না বা হয় না সেই কার জন্য এই পজিশনগুলোর জন্য এদের আপনার ব্যথাটা হয় তো আমি আপনাকে বলবো যে আপনার বিছানাটা বেশি নরম এটা আপনি করবেন না সমান বিছানা খুব শক্ত না নরম না এরকম করবেন এবং এখানে যদি আপনার যেহেতু অত সিভিয়ার ব্যথা না কয়েকটা দিন একটু হালকা গরম পানি শেক দেন আর এই মেরুদণ্ডের মাসেলগুলো ভালো রাখার জন্য জয়েন্টগুলো ভালো রাখার জন্য আমাদের পার্টিকুলার কিছু ব্যায়াম আছে যদি আপনি বেশি অসুবিধা বোধ করেন আপনি নিকটস্থ কোনো ডক্টর বিশেষ করে অর্থোপেডিক ডক্টরের সাথে আপনি যোগাযোগ করলে আপনাকে গাইড করতে আমরা যে কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে করোনার সঙ্গে ব্যথা এটা যখন নাকি আপনি করোনার আক্রান্ত হননি তার আগে এবং পুরোটাই তো আমরা বলছি যে ধারণার উপরে নির্ভর করে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এখন মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন অথবা ওষুধ দিচ্ছেন আর বলছেন যে এখন করোনার বয়স প্রায় ছয় মাস হতে চললো এখনো নতুন এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য আসছে এই করোনার সঙ্গে কি স্পেসিফিক কোনো হাড়ের ব্যথা জয়েন্টের ব্যথার কি কোনো যোগ আছে আসলে আমি বলি মানে করোনা হলে যে ব্যথাটা হয় গায়ে ব্যথাটা এটা এটা হলো কমন করোনার ব্যথা ধরেন মাসেল পেইন হবে এটা মাসেলের ব্যথা মাসেল এটা শুধু মাসেলের না সব জায়গায় কম বেশি হবে কারণ এটা এক ধরনের ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন ধরেন হলো একটা আমরা বলি বাংলায় যেটা প্রদাহ এবং ভাইরাস যখন শরীরের মধ্যে ঢুকে তখন সে কিন্তু এটা আমার সাথে অভ্যস্ত না সো এটা এক ধরনের ধরেন মাইক্রো অর্গানিজম ঢুকলে আমার শরীরের একটা রিয়াকশন হবে এটাকে প্রিভেন্টিভ এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য যে শরীরের মেকানিজমটা অ্যাক্টিভেট হবে ওখানে ধরেন একটা মানে হালকা যুদ্ধর মতো এই যুদ্ধ মানে একটা এক ধরনের প্রোটেক্টিভ মেকানিজম ইনফ্লামেশন হবে এই জন্য সারা মাসেলের শরীরে সব জায়গায় ব্যথা হবে জয়েন্টও হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত এইভাবে জানা যায় না যে হলেও পার্টিকুলার ওই জয়েন্টটাকেই ধরবে যেমন আমার কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলো আমাদের পার্টিকুলার জয়েন্টগুলোকেই ধরবে পার্টিকুলার মাসেলগুলো ধরবে মানে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে আগে থেকে আপনার যেখানে ব্যথা ছিল আবার যার হারে ব্যথা ছিল হাঁটুতে ব্যথা ছিল করোনার কারণে আর পার্টিকুলার দেখা যাচ্ছে এই যে অনেকের করোনা বিশেষ করে যে আবার যাদের মানে ব্যথা ছিল তাদের তো ছিলই সেটার কারণটা কয়েকটা জিনিস আমি বলি লকডাউন কন্ডিশনে আমাদের তো মাসেল গুলার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্ন কাজ করে কেউ ধরেন আমার মেয়েদণ্ডটাকে সোজা করে ঘাটটাকে সোজা রাখবে কেউ পিছনে নেবে কেউ সাইড কেউ সামনে দিকে নিয়ে আসবে এই গ্রুপ অফ মাসেল গুলা যখন ধরেন আপনি আমি একইভাবে শুয়ে আছি একইভাবে যখন শুয়ে থাকি তখন আমার ওই যে বললাম যে যে পোস্টারের জন্য যে জয়েন্ট গুলা যে মেনটেন করা সেটা হয় না আবার শুয়ে থাকতে থাকতে মাসেল গুলো কিন্তু দুর্বল হয়ে যায় মাসেল গুলো ধরেন যে গ্রুপ বেশি ধরেন রিল্যাক্স থাকে সেইগুলো আরও বেশি দুর্বল হয় জয়েন্টগুলো ধরেন তার অ্যাক্টিভিটি অত থাকে না আমরা বলি মাসেলগুলো এবং আপনি দেখবেন যে পার্টিকুলার 
কোনো এরিয়া যদি কম ব্যবহার করা হয় ওই পাটা বা ওই হাতটা কিন্তু চিকন হয়ে যায় কারণ আমরা মাসেলের অ্যাক্টিভিটি আমাদের যদি কিছু আমরা নাও করি সারা দিনে যে আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করি তাতে অনেক আমাদের ব্যায়াম হয় এক্সারসাইজ হয় কিন্তু যখন আপনি এই যে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ তো ঠিক থাকে একদম সে থাকতে হচ্ছে এবং একই পজিশন मासेल আবার একটা ধরেন যে যারা সুস্থ লোকেরও ব্যথা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তাদের করোনা স্যার তার কারণ হলো যে একই অবস্থানে যখন থাকে ওই যে যে জয়েন্টগুলা মাসলগুলা পোশারের জন্য তাদের যে সঠিক ভাবে যে নরমাল একটা কাজের অ্যাক্টিভিটি না থাকার জন্য তাহলে মানে এটার কি কোনো প্রিভেন্টিভ কিছু আছে প্রিভেন্টিভ আগে থেকে মানে করোনা হলে আসলে ঘরের জন্য কি করবে করোনা না হলেও ঘরের জন্য কি করবে প্রথমে করোনার জন্য যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন পজিটিভ হয়েছেন ঘরে আছেন কিন্তু আসলেই তো করোনার অন্য উপসর্গ चेयर অর্থাৎ কিনা সামনের দিকে সামনের দিকে একটু পুশ করবে পিছন থেকে এরকম যদি না হয় তাহলে আমরা বলি যে তাদেরকে একটু কুশন ব্যবহার করা তাহলে এটা একটু ভালো থাকবে যদি ধরেন আপনি গাড়িতে ড্রাইভ করতেছেন ওখানে একটা কুশন থাকা ভালো ধরেন যে অনেক সময় কুশন ছাড়া একটা সাপোর্ট ব্যাকের একটা সাপোর্ট এটা খুব দরকার ঘরের দিকে ঘরের জন্য ঘরের দিকে যেন একই ভাবে আমাদের কি হচ্ছে যে হয় দেখা যায় সুপার মধ্যে এসে শুয়ে আছে অথবা বিছানা একটু বালিশ দিয়ে লং টাইম যাওয়ার কোনো কিছু না এই ধরেন যে অ্যাবনরমাল পোস্টার আমরা বলবো যে এই অ্যাবনরমাল পোস্টারগুলোকে অ্যাভয়েড করা মানে আপনি কি এই করোনা रुकी তো আমারে আমি গত 6 তারিখে ডাক্তার দেখাইছি তো ডাক্তার আমাকে দিয়েছে প্রোবিয়ার দিয়েছে ডক্সিবা দিয়েছে ডক্সিটল ম্যাক্সেলার দিয়েছে জি আর ডিলব্রো ইউনিকাপ দিয়েছে আর এজি এজাল এজিপ এজিপ দিয়েছে 500 আর ইজমেসিন 7 মিলিগ্রাম প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটা করে 10 দিন জিবার নিচে सुनि तो जर 
আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি ওনার তেমন কোনো সমস্যা নাই ওষুধ চেঞ্জ করে করার জন্য গেছেন সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকারটা এটা একটা আমার প্রশ্ন আছে ওনার প্রশ্নটা যে না যাদের ধরেন ব্রঙ্কিয়াল হ্যাঁ জি थैंक यू আপনাকে ধন্যবাদ যাদের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা থাকে ধরেন একটু শ্বাসকষ্ট ধরেন হয়তো উনি মানে ভেরি কন্ট্রোল আছে বলে হ্যাঁ উনি তো ওষুধ খাচ্ছেন এখন তো ধরেন একটা ইএসিসিএশন लक्षण কোনো লক্ষণ নাই কিছুই নাই কোনো অসুবিধা নাই এই ভদ্রলোকের তাকে আমি ধুম করে অ্যাজিটোমাইসিস অ্যাজিটোমাইসিস কারণ দিলাম যেটা আমি আমি কোনো কমেন্ট করব না বিকজ উনি যেহেতু দেখছেন কি মনে করে অনেক দিন ধরে উনি পুরনো রোগী তো আমি যেটা উনি বলছেন যে প্রেসারটা উনি তো 67 ইয়ার্স প্রেসার ধরেন পার্টিকুলার কোনো ধরেন ড্রাগ এর জন্য হয়েছে কিনা সেটা একটু দেখা দরকার যে অনেকগুলো ড্রাগ তো যে কোনোটা এরকম আছে কিনা কিন্তু মন হলো না যে পার্টিকুলার যে এই ড্রাগ এর জন্য তার প্রেসার বাট 67 তো আপনার ধরেন এই বয়সে একটু প্রেসার তো এমনি হতেই পারে আপনি যেতে আর একদিন একটু প্রেসার দেখে মন घूमे मानफ्यूशन আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা অনেকেই এবং ওভার ট্রিটমেন্টের কথা আমরা জানি চিকিৎসকরা অনেকেই মারা গেছেন ওভার ট্রিটমেন্টে ধরেন যে উনি এই আজিত্র মেশিন দিয়েছেন যেমন আমি তো ধরেন ওনার বংকেল অ্যাজমা যদি উনাকে ধরেন পরীক্ষা করে থাকেন আমরা বলি যে অ্যাবনর্মাল রেসপিরেটরি সাউন্ড ভিতরে যদি কোনো রং কাই পান হ্যাঁ যদি ধরেন অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পান দেন এটা আমরা বলি যে এই কি বলা যায় যে ক্রিপিটেশন যদি এরকম বেজাল ক্রিপস ক্রেপস মানে হলো যে এক ধরনের ইনফ্ল্যামেশন ওখানে ধরেন ইনফেকশনের চান্স থাকে মেবি হয়তো এরকম কোনো কিছু পেশেন্ট বিধাই হয়তো উনি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন এটা আমার এক্সপ্লেনেশন কারণ যেহেতু উনি লং টাইম বংকেল অ্যাজমা শুরুতেই আপনি আপনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে ওষুধ শুরু করতে হয়েছে হ্যাঁ ওষুধ তো ধরেন আমি বলি যে এরকম এই সব অ্যাজিট্রোমাইসিন নাম আমাগুলো সব খেয়েছেন এই এটা তো ধরেন এটা খেতেই হবে কারণ খেতে হবে এই জন্য যে যেহেতু আমরা নির্দিষ্টভাবে এইটাই ড্রাগ বা এইটাই খেলেই আমি ভালো থাকব ওইটা না খেলে খারাপ হয়ে যাব এরকম নাই বাট সারা বিশ্ব এস পার গাইডলাইন অফ ডব্লিউএইচও বা আমাদের বাংলাদেশ বা সারা বিশ্ব যেভাবে কিছু কিছু ড্রাগ কে তারা বলছেন যে তারা এখানে তো সারা বিশ্বের সঙ্গে গাইডলাইনের সঙ্গে আমাদের চিকিৎসকদের চিকিৎসকদের কথা যেমন আপনি আজকে এই কথা বলছেন গতকাল আমাদের এখানে যিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যাপক এসেছেন উনি মেডিসিন এবং রেসপিরেটরি উনি উনি তো কোনো কোনো উনি উনি কোনো ওষুধের পক্ষে না আর আপনারা আবার যখন বলছেন গাইডলাইন বলছেন যে ডব্লিউএইচও বিরাট বড় একটা প্রেসক্রিপশন আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে যার যার মত করে আমরা শুরু করে দিব এটা প্রিভেনটিভ হিসেবে সেটা তো মানে সেটা চেক করে দেখছি এখন তো তেমন কোনো মানে ভাইরাসে ভাইরাসে কেন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে ডব্লিউএইচও কনসার্ন প্রকাশ করেছে না আমি একটু আপনাকে বলি সেটা হলো যে আমাদের কিন্তু আগেও আপনি দেখবেন যে কোনো ভাইরাল ফিভার হলে চান্স থাকে তার হলো সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে এটা কিন্তু এই এটা একটা প্রিন্সিপাল সেজন্য ধরেন যখনই কোনো ভাইরাল ফিভার নট অনলি দিস আপনার করোনা অন্য যে কোনো জায়গায় ভাইরাস যদি আপনার ঢোকে তার কিন্তু আমরা এই প্রিভেনশন হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিয়ে থাকি এবং এটা মোটামুটি মোরোলেস এস্টাবলিশ এখন ধরেন করোনাকালীন সময়ে যেহেতু ধরেন স্পেসিফিক্যালি নাই যেমন আইবার মেনটেন একটা ড্রাগ অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক এটা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে যেমন ধরেন হলো যে এটা ধরে নেওয়া হয় যে এটা কিছুটা হলো ইফেক্টিভ কোনো কোনো অবজারভেশনে পাওয়া গেছে সেই কারণের জন্য ধরেন যারা ধরেন আমি তো অর্থোপেডিক সার্জন যারা হলো মেডিসিন স্পেশালিস্ট ওনারাও কিন্তু একটা গ্রুপ তারা সাজেস্ট করেন এবং তারা দিচ্ছেন সাথে ধরেন আরও কিছু সাপোর্টিং অ্যান্টিবায়োটিকও কিন্তু দিচ্ছেন এবং কেউ কেউ অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে হচ্ছে 
করছেন একটা বা দুইটা হ্যাঁ এবং কেউ কেউ ধরেন এর সাথে যাদের হলো কোমরবিডিটি একটা কথা আমাদের আছে যে যাদের প্রেসার আছে ডায়াবেটিস আছে কিডনি প্রবলেম তার ব্রঙ্কেল অ্যাজমা তাদের কিন্তু চান্স থাকে যারা মরে যাচ্ছে তাদের দেখা যাচ্ছে যে ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচলে ছোট যে এগুলো এগুলোর মধ্যে ধরেন ক্লট হয়ে যায় কিন্তু সেগুলো কিন্তু প্রিভেনশনের জন্য কিন্তু কিছু ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে এখন আপনি বলবেন যে হয় নাই না জেনে কেন কিন্তু আমরা অনেকটা মানে প্রথমত হলো যে একদম প্রিভেনশন আপনি মনে করেন অনেকটা প্রিভেনশন আমরা অনুষ্ঠানটাই শুরু করি সব সময় যে ব্যাপারটা নতুন কিন্তু ভয় বা ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এতটা কনফিডেন্টলি বলতে থাকি যার কারণে একটু কনফিউজিং হয়ে যায় মানে কনফিউশন ধরেন আপনার কিছু থাকবে কারণ আপনি তো মিডিয়া লোক আপনি এই কনফিউশন এই মিডিয়া কনফিউজ করছে না কিন্তু আমি বলছি না আপনি মিডিয়াতে দেখবেন বিভিন্ন সারা ওয়ার্ল্ডে যা আমি বলছি যে বিভিন্ন জায়গায় আপনি দেখবেন যে মাস্ক আপনি কালকে দেখছেন যে রোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমে হইল সে ডোনাল্ড ট্রাম্প আচ্ছা প্রথমে হইল সে মাস্ক বিরোধিতা করেছিল কিন্তু উনি উনি কালকে মাস্ক পরে গিয়েছিলেন এবং এটা কিন্তু এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম এটা বিরাট একটা ইস্যু তার মানে কি যে সারা দুনিয়া একদিকে চলছে উনি কিন্তু করেন নাই তো সেরকম অনেক কিছু ধরেন মিডিয়াতে আপনি দেখবেন যে নতুন নতুন কিছু ইনফরমেশন থাকবে তো আপনাকে কিছু কনফিউশন করবেই তা আমাদের ড্রাগের ব্যাপারেও ঠিক তাই যে কনফিউশনের কারণে অতিরিক্ত ভয় হচ্ছে এবং যেই যেই সেজন্য তো ধরেন আপনারা আপনারা ধরেন বিভিন্ন মিডিয়া থেকে এবং गवर्नमेंट থেকে বা আমরাও হচ্ছে যে অত আগে ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নাই কিন্তু রোগটা যাদের হয়ে যায় কোমরবিডি থাকে যে খারাপ হয়ে যায় তাদের জন্য তো অবশ্যই ভয়ের কিন্তু আমরা এই ভয়টাকে সেখানেই বলছি যে যদি এটাকে আমরা একটা সতর্ক সতর্কতামূলক আমরা ভয় পাই যে আপনি যদি এটা নিয়ে একটু কনসাস থাকেন আপনি সতর্ক থাকেন তাহলে অনেকটাই আপনি কিন্তু সেফ থাকেন মানে আমরা আসলে ভয়ের কথাটা এতটা জোরালোভাবে বলি যে অতিরিক্ত সতর্কতা চলে আসে যার কারণে আসলে অতি চিকিৎসাও হচ্ছে কারণ আপনি এটা না করেও তো পারবেন না আপনি দেখেন যে আপনি দেখবেন বিভিন্ন লেভেলের লোক আর এই লোকজনগুলো কিন্তু মানে মানানো যাচ্ছে না আপনি দেখবেন যে সামনে ঈদ আসতেছে আপনি দেখবেন কিভাবে আপনার যত কিছুই বলুক লোকজন কিন্তু যাবেই ওয়ান গ্রুপ অফ পিপল তাদেরকে আপনি কোনোভাবেই প্রটেক্ট করতে পারবেন ওই জাহাজের মধ্যে যাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আপনি যতই বলেন তাদের জন্য দিচ্ছেন যে যাদের মানানো যাবে না তারা আগেই আপনার আইভারমেক্টিন জাতীয় জিনিস খেয়ে নেন না না আইভারমে ওটা আমি বলছি না আমি বলছি যে লোকজন যারা যাবে যখন জাহাজের মধ্যে আপনার একদম গাদা গাদা করে আপনার লোক আপনি যাবেন বা হ্যাঁ মাসের মধ্যে ট্রেনের মধ্যে যাবে কিন্তু ওখানে মাস পড়বে না কোনো দূরত্বের কোনো বালাই নাই সেজন্য বলছি আপনি ভয় ভয় দেখায়ও তো আপনি ভয় মানে তাদেরকে তাহলে তার জন্য ভয় পাচ্ছে না তার জন্য মানে ঠিক আছে আপনি যখন ভয়ই পাবেন না মানবেনই না সো আপনার জন্য আসলে আগে থেকে আগে থাকতেই এই প্যারাসাইট মারার ওষুধ হয়তো না না তা কিন্তু কাউ দিতে না আমরা কিন্তু কোনো ডাক্তার আমি যাই না যে এই এরকম বলবে যে ফর প্রিভেনশন আমরা আইভারমেক্টিন যেটা আপনার অ্যান্টিবায়োটিক কেউ কিন্তু দিতে না কিন্তু জ্বর যদি হয়ে যায় পজিটিভ তাহলে কিন্তু তখন অনেকেই খাচ্ছে এবং দিচ্ছে এখন ধরেন মেডিসিনের যারা প্রফেসর অনেক অনেকে কিন্তু বলতেছেন না কোনো ড্রাগের দরকার নাই কিছু দরকার নাই কিন্তু দরকার শুধু মাত্র নাপা হ্যাঁ জাতীয় খেলেই ঠিক আছে কিন্তু ধরেন যাদের ধরেন আপনি কোমরবিডিটি আছে তারা তো ধরেন হলো এটা খাইতেই যাবে এবং আমি মনে করি যে এটা প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে তাদের খাওয়াই দরকার কারো যদি ধরেন হার্টের প্রবলেম থাকে তার তো চান্স বেশি কারো কিডনি প্রবলেম আছে তার ডায়াবেটিস আছে সে তো ভালনারেবল সুতরাং ওখানে আপনার প্রোটেকশন নিতে হবে আপনি আমরা ভয় নিয়ে কথা বলছি সাপোর্টটা খুব জরুরি সেটা বলছিলেন যে আপনি এবং আপনার ওয়াইফ মানে ভাবি একসঙ্গে আক্রান্ত হওয়ার কারণে দুজন দুজনকে সাপোর্ট দেওয়ার কারণে অনেক বেশি ফেটল হয় নাই মানে আপনাদের অক্সিজেনও নিতে হয় নাই যেমন ধরেন যে আমরা বলি যে যে গরম পানি ভাব নেওয়া এর সাথে ধরেন আপনি এই যে লবণ এগুলো তো এগুলো তো আমাদের একদম চিরায়ত এটা বাংলাদেশের চিরায়ত চিকিৎসা এর কিন্তু ধরেন হলো ভালো এবং আপনি যদি নেন এর কিন্তু মনে হয় সারা বছর নেওয়া যায় সারা বছর নেওয়া যায় সুতরাং এটা ধরেন কিছু তো প্রোটেকশন তো আছে কারণ আমরা জানি যে मैम आमी फर्जाना बोल चिलाम निपुर थे के जी बोले फर्जाना आमा शाशुरी दिगु तेरो बच्चों धोरे डायबिटीज उन्हीं रेगुलर बाड़े में जाए बाड़े में जे होते डॉक्टर ए प्रमोशन है किंतु रिसेंटली तो जेते पाच्चे ना अच्छा अकुन की समस्या अकुन होते जे उनकी आगेर औषुध गुलाई कंटिन्यू कर बोलना शुरू 
আপনি কি ওনার মানে ডায়াবেটিসের জন্য জিজ্ঞেস করলেন নাকি হাঁটুতে ব্যথাটা জিজ্ঞেস করলেন মানে ডায়াবেটিসের জন্য তো উনি আমি জানতে চাচ্ছি যে উনি কি উনি আগের ওষুধগুলোই কন্টিনিউ করছে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে জি তো ওটাই কি খাবে আর পায়ের ব্যথার জন্য কি করবেন কি করতে পারে আর জি জি একটা মনে হলো যে আপনি হলো যে ডায়াবেটিসটাকে কিন্তু আপনি অবশ্যই বেশি চেক করবেন কারণ ডায়াবেটিসের রোগীকে তো সবসময় আমরা এক্সারসাইজ করার কথা বলি হাঁটাহাটি করার কথা বলি তো অবভিয়াসলি এখন তো আপনার ধরেন উনি হাঁটাহাটি করতে পারছেন না সেই জন্য আপনি ঘরের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ওনাকে একটু হাঁটাহাটি করানোর চেষ্টা করবেন প্লাস হাঁটুগুলোর জন্য নিশ্চয়ই ডাক্তার সাহেব আপনাকে কিছু এক্সারসাইজ শিখিয়েছে ওই এক্সারসাইজগুলো আপনি করাবেন প্লাস হচ্ছে রো যে আপনি ডায়াবেটিস অবশ্যই বেশি চেক করবেন কারণ বসে থাকা অবস্থায় ডায়াবেটিস কিন্তু বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং যদি বেড়ে যায় বা কমে যায় সেই প্রেক্ষিতে কিন্তু আপনি ডায়াবেটিসের যে ড্রাগগুলো আছে বা ইনজেকশন ইনসুলিন যেটাই নেন ওগুলো কিন্তু ডোজটাকে কমাতে হবে বা বাড়াতে হবে সুতরাং আপনার জন্য হইলো যে যতটুকু পারেন ঘরের মধ্যে ওনাকে এক্সারসাইজ করান হাঁটাহাটি করান প্লাস ডায়াবেটিসটাকে চেক করে আপনি হইলো ডোজটা সেটা ট্যাবলেট হোক বা ইনজেকশন হোক আপনি কমাবেন বা বাড়াবেন অ্যাকর্ডিং টু যে রিপোর্ট অনুযায়ী সেটাকে আপনার করতে হবে ডায়াবেটিস বা থাইরয়েড এর কোন বিশেষজ্ঞ আমাদের সঙ্গে থাকবেন স্টুডিওতে আর আপনি যেহেতু নিয়মিত দেখেন আমি ধরে নিচ্ছি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন আপনার শাশুড়ির জন্য পরামর্শ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন আমরা চেষ্টা করবো এই সপ্তাহের মধ্যেই ডায়াবেটিস কোনো বিশেষজ্ঞের কে আনার জন্য একটা জিনিস একটু আমি সাপ্লিমেন্ট করি সেটা হলো যে যাদের করোনা হয় না বা আবার লকডাউনে আছে ধরেন যতটুকু সম্ভব যার যার যে লেভেলে মানে একটা সময় বের করে নিয়েও কিছু হইলেও এক্সারসাইজ করতে হবে এটা হলো দায় একদম একদম ব্রিদিং এক্সারসাইজ আমরা বলি যে মানে আপনার শ্বাসনালীটা যাতে ভালো থাকে বুকটা বেশি ভালো থাকে কারণ আমরা ব্রিদিং এক্সারসাইজের খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি যেটা বললেন যে গরম পানি ভাব নেওয়া এটা এই জন্যই দরকার যে ধরেন আমরা যখন শ্বাস নেই আমাদের কিন্তু ফুসফুসের পুরো জায়গাটা সবসময় কাজ করে না কিন্তু যখন আপনি শ্বাস নিলে আপনাদের যেটা আমরা বলি ব্রঙ্ক ডায়লেটের মতো কাজ করে অনেক জায়গায় যেখানে অন্য সময় বাতাস যায় না সেই জায়গায় বাতাসগুলো যায় প্লাস ধরেন যে এখন যে লকডাউনে যে অন্য অন্য জায়গার যে জয়েন্ট বলেন মাসেন বলেন এগুলো হাঁটাহাঁটি এক্সারসাইজ এই জন্যই দরকার যে কারো যদি মাইল্ডার ফর্মে অথবা অ্যাসিমটোমেটিক আপনার এই ভাইরাস মানে এই সিমটম করোনা থাকে তাই তো তার ব্যথা বেড়ে যাবে সেই কারণে যেন এগুলিকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য যতটুকু পারা যায় আপনারা যে যে অবস্থানে পারেন কিছুটা সময় বের করে নিয়ে আপনারা এক্সারসাইজ করবেন কিচ্ছু করতে না পারলেও অন্তত হাঁটবেন হাঁটা কতটুকু হাঁটলে রুমের মধ্যে অনেক হাঁটা যায় এবং কিছু না পারলে আপনার রুমের মধ্যে আপনি তিনটা শিফটে ধরেন পনেরো বিশ বার উঠা বসা উঠা বসা এরাও যদি আপনি করেন অনেক হাঁটাহাটি হবে যদি আপনি বিল্ডিংয়ের মধ্যে থাকেন দোতলা তিনতলা সিঁড়ি বেয়ে আপনি ওঠা নামা করবেন অনেক বড় এক্সারসাইজ এবং সবচেয়ে বড় এক্সারসাইজ হয় যখন উপরে আমরা হাঁটি মানে গ্র্যাভিটির এগেনস্টে যখন আমরা হেঁটে উঠি তিনতলা চারতলা যাদের বাসা পাঁচতলা আপনারা সুস্থ যারা আছেন কখনও আপনারা লিফটে যাবেন না হাঁটবেন আর লিফট এখন এমনিও অ্যাভয়েড করা ভালো কারণ অনেক সাপোকেশন থাকে একসাথে অনেক লোক ঢুকে ওখানে কিন্তু ধরেন আমরা জানি যে ভাইরাসটা বাতাসের মধ্যে অনেক সময় থাকতে পারে কয়েক ঘন্টা সেই কারণের জন্য লিফট অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো সেই জন্য আমি বলবো যে একটু এক্সারসাইজ করা অনেকগুলো প্রশ্ন জমেছে আমি একটু পড়ে নেই সবারটাই পড়ি আপনি একসঙ্গে জবাব দিবেন ফের দোষের প্রশ্নটা ডেমরা থেকে তিনি তার আম্মার জন্যে প্রশ্ন করেছেন আমার আম্মার অনেক দিন ধরেই পিঠে কোমরে ঘাড়ে ব্যথা ডাক্তার আম্মাকে ওষুধের সাথে ব্যথার জন্য ন্যাপ্রো এ টু ফিফটি দিয়েছে চোদ্দো দিনের জন্য কিন্তু চোদ্দো দিন খাওয়ার পরে ওনার ব্যথা আছে তাহলে উনি কি এই ওষুধ আরও কন্টিনিউ করবেন অথবা কিভাবে ব্যথা কমাতে পারে আপনার যদি ন্যাপ্রো টু ফিফটি যদি আপনার ব্যথা কমে থাকে তাহলে ব্যথা এই ওষুধ আপনি কন্টিনিউ করবেন উনি বলেছেন যে ওনার ব্যথা আছে আচ্ছা হ্যাঁ থাকবে আমি বলি যে এমনিও নর্মালি আমাদের যেটা জয়েন্ট ব্যথা বা মাসেল ব্যথা এগুলো কিন্তু একটু লং টাইম ওষুধ খেতে হয় অন্যান্য কিছু জায়গায় আছে যে সমস্ত ওষুধ সে অ্যান্টিবায়োটিক পাঁচ দিন বা সাত দিন আমরা নর্মালি দিই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যথানাশক ওষুধ কিন্তু একটু লম্বা টাইম খেতে হয় দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ কারোর জন্য চার সপ্তাহ পর্যন্ত কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি তবে হ্যাঁ একই সাথে আপনার একটু দেখতে হবে যে তার কিডনি ফাংশন বা লিভার ফাংশন ভালো আছে কি না তার গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ না খেলে আপনি ওষুধ ওনাকে সাথে দিবেন এবং এই ওষুধ আপনি কন্টিনিউ করেন আচ্ছা ডলি বত্রিশ বছর বয়স সত্তর কেজি ওজন টঙ্গি থেকে লিখেছেন তিনি লিখেছেন যে দশ বছর আগে থেকে কোমরে এবং গিরা গিরায় ব্যথা ছিল তখন টেস্টে এ এন
মেরুদণ্ডের হাড় বেড়ে যায় ডাক্তার অপারেশন কথা বলেছে অপারেশন করায়নি অপারেশন ছাড়া কি অন্য কিছু করা যায় 32 বছর 32 ওনার ধরেন 32 বছরের হাড় সাধারণত খুব একটা বাড়ে না আমরা যেটা বলি যে অস্টিওফাইট হয়ে তারপরে যদি ওনার ব্যথা হয় সাধারণত হয় না আর ওনার 32 বছর যদি হয় আমার মনে হয় যে এটা ডিস্ক প্রোলাপস যেটা হলে যে মেরুদণ্ড আমরা যেটা বলি যে কশেরুকা তাই একটার পর একটা থাকিলে মাসখানে জেলির মতো জিনিস থাকে আমাদের গাড়ির শক অ্যাবজর্বারের মতো কাজ করে নিচের দিকে সাধারণত দুইটা লেভেল এরকম বের হয়ে যায় হ্যাঁ আমি আপনাকে বলবো যে अबाउट 80 85 90 परसेंट जो दिया डिस्क प्रोलाप्स हुए थके ये लेकिन तो ऑपरेशन सारा भालो होए या वों किसी नियम कानून बयाम उसे खाबे अपने भालो थाक बे ओनली 10 परसेंट 15 परसेंट के थे ऑपरेशन लागे तो छे के थे ऑपरेशन अपने ऑफिसी डॉक्टर स्पेसिफिक डॉक्टर जो दिया अपने के एडवाइस करे ताहिल टीवी वॉल्यूम टक आवे। वाले कुम सलाम। टीवी टीवी वॉल्यूम करूँगा। हेलो। हाँ। जी जी बालें। अमर बो बीस अमर बो सर बीस बो सर अमर आधा एक बो सर आगे थे कि सोई ले बैठा। पूरा सोई ले हारे। माने ऐ पस में एक साइड थे कि बाम साइड थे कि बस शुरू हुई थे पस में बाम साइड बस थे तो तार पूरा शुरू थ बाईस बीस बच्चों बच्चा बाहर से पड़ी ना बारिकास को तो पड़ी ना पूरा शुरू हुआ था गोरे हरे हरे माता बच्चा से हाथ उठा बच्चा से माने पूरा शुरू ही नहीं अच्छा आमी बोल बोल बीस बच्चों ने को शुद्ध खाई थी किंतु कोन काज है ना जी आपने के धन बात आपने को कौन है धन जब बीएमडी कैल्शियमडी अभी बोले जो आमदे देश है किंतु एक तो प्रॉब्लम ना था शराब भी शे तो ये आमदे एशियन कंट्री थे जाके जाते हैं जो विटामिन डी 90 परसेंट 80 परसेंट खूब कम आवार ओने के जाके जाते हैं जो एज ए होल जो आमदे एक एल्शियम मेटाबॉलिज्म विटामिन डी मेटाबॉलिज्म शरीर में दे होते हैं ना ठीक मा� एवं ये पोती धरिन पाँच जन छेले मानुषेर यहाँ देखा जाता है एक जन आपने लॉस्ट ओपोरोसिस प्रति तीन जन में मानुषेर एक जन हुए लापने लॉस्ट ओपोरोसिस एक समय एटर धरिन इंसिडेंस वाले कम चिलो डे बाय डे बिरे जाता है एक तो बीच बच्चरी में आमार मन हो जाता है कि देखा दर कर जाता है बोन मिनरल डेंसिटी में ट्रीट आ कोरी जाता है की पूरी मानना आती है तार शुरू रे विटामिन डी लेवल डा कोतो तार के अल्चे में लेवल डा कोतो आवार मनो जब आपने एक जोन होय ऑर्थोपेडिक सर्जन बा बालों के जोन फिजिशियन मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते बारे आपने देखा कोरें आपना विटामिन डी देन हुए लाभ ना हुए लो कैल्शियम एल लेवल की परिमाण की अवस्था से ये गुले तो देखें और जेतु शरा शरीर है पर्टिकुलर कुनो स्मॉल जॉइंट ना जहाँ हमरे बोल वो छोटे छोटे जॉइंट के लो हुए ले हाथेर बापायर हमरे रिमाटोइड आर्थराइटिस हमरे भाभी बोरो जॉइंट के लो जो था कि हमरे जो दी बॉयसे का ना हमरे आधारित विटामिन डी अवगत थकते पारे तर कैल्शियम में रोबत थकते पारे बोले आमर मने जो तारीख टेबल था अच्छा मिजानुर रहमान बहुत चुलीश अनेक दिन मोटर ड्राइव करे थी आमर घरे नीचे नीचे पीछे काम रहे को बहुत सुस्ती लगी मेरे दोनों डे नीचे शॉक तो किचु दिले आराम लगे प्रीत जाना बिन की हवे गोरना तो हुए से जिस जगह रिज़ तार पोजीशन है जो ना लॉन्ग टाइम होता जानी करें जाके लगे हैं आपने जिता कोर्सेन जे पिसों ने इटा सपोर्ट अपने रखते से इन भालो फील को नेट अपने कोर्बेन आ टाइम टू टाइम एक ही पोजीशन ना पोजीशन डा चेंज करा खूब दौर कर आमना शुद्ध वही ड्राइविंग ना जेकर ने जरा डिस्क वर्क करें बा आमना बौशा कास करी बा दारा नो आमदे पोजीशन चेंज करा दौर कर जरा विशेष को ऑफिसे � दीपेन चक्रवर्ती लिखे थे जब टाना तीन घंटा साइकिल चालन और पौड़ी दिन थे कि हाथों वाथा शुरू जोड़ा से क्यों शुरू किया था परिपूर्ण टाना अच्छा टाना तीन दिन घंटा तीन घंटा ना तीन दिन साइकिल एट आउट तीन घंटा तीन घंटा एट दिन हॉर्डर के रोने पेशी कास को ले एला मासिल को ले धन ले ट्रॉमाटाइज्ड ह 
সেগুলো একই সাথে যে হারে তৈরি হয় ওই হারে ওয়াশ আউট হয় না তাহলে ধরনের লাভ না ব্যথা হইতে পারে আর এত বেশি একবারে সাইকেল চালানো অল ওনলি সাইডিং করা যাবে না এর জন্য আপনি सिंपल বেসিল একটু প্যারাসিটামল খেতে পারেন আর হালকা গরম পানি দিয়ে আপনি গোসল করবেন আর যদি সম্ভব হয় যদি গরম পানি মানে বাথটাব এরকম যদি থাকে আপনি দেখবেন যে গরম পানির মধ্যে যদি সয়টাকে বেশ কিছু সময় আপনি ডুবায় রাখেন অনেক ভালো বোধ করবেন আর বেশি ব্যথা হলে একটু প্যারাসিটামল খান কমে যাবে আচ্ছা বুস্টার লিখছেন ম্যাম অনেক সময় ধরে বসে থাকতে থাকতে মাঝে ব্যথা করে আচ্ছা এর आंसर হয়ে গেছে আর তনুশ্রী রায় চৌধুরী লিখছে আই এম এ স্টুডেন্ট অফ অনার্স থার্ড ইয়ার আই হ্যাভ এ মাসল পেইন অন মাই রাইট হ্যান্ড আফটার মর্নিং রাইজিং আচ্ছা আচ্ছা যদি শুধু একটা হাতে ব্যথা থাকে তাহলে ধরেন তার সিমটমস হাতের ব্যথার জন্য আমরা দুইটা জিনিস চিন্তা করি যে দেখতে হবে যে লোকালি তার হাতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা অথবা তার ঘাড়ে ঘাড়ের জন্য বয়স কত বলছেন উনি অনার্স থার্ড ইয়ারের তো 20 22 বছর হবে হ্যাঁ 20 বছর হবে 20 বছর মানে 20 বছর এই বয়সে ধরেন একটা আবার অনেক সময় যে স্টুডেন্ট একই পজিশনে যদি লেখা লেখি করে তাহলে তাদের হাতে হলে ব্যথা হয় মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেই তার হাতে মাসল পেইন করে সেটা লিখেছেন ठंडा खे কোনরকম টনসিলাইটিস নাই তারপরেও কিন্তু গলাটা অনেক সময় ব্যথা করে কাশি টাশি জন্য অনেক সময় বেশি কাশ হলো ব্যথা করে এমনি আগে কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নাই আপনি একটু গরম পানি দিয়ে গার্গলিং করতে পারেন দেন ওয়েট করেন এতদিন এতদিন হ্যাঁ যেহেতু আছে গেছে আর এতদিন তো আমরা একটু অবস্থ হয়ে গেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য একেবারে শেষ মন্তব্য এক লাইনে শেষ করব আমি অনুষ্ঠান আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম অবস্থায় যে আপনিও করোনা বিজয়ী আর আমি ধরেন আলোমত হয়ে গেছে আমরা সবাই করোনা বিজয়ী ছাড়া আমরা কথাই বলবো না কথা আমি বলি যে জেনারা আজকে এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং আপনাদের এটিএন কে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য আর জেনারা দেখছেন তারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমরা একটা করোনা মুক্ত বিশ্ব চাই যেখানে আমরা বুক ফুলিয়ে শ্বাস নেব একজনকে আরেকজন কাছে টেনে নেব এরকম যেন না হয় করোনা মুক্ত সেটা খুব সহজে হবে কিনা জানি না করোনা পরাস্ত হতে পারে পরাস্ত হতে পারে করোনা আমাদের মানে আমাদের অনুগ্রহে সহ আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে সেই অনুগ্রহটা যদি আমরা করি আমরা সতর্কতা রাখব মানে আমাদের কা আক্রমণ যাতে না করতে পারে না করে আমরা সবাই সুস্থ থাকি আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া আমার জন্য অনেক দোয়া করুন অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শালম আবারো হয়তো আপনাকে পাবো আমাদের বাকি আলোচনা একটা থেকেই গেল যে ডিস্ক ডিস্ক প্রবলেমস নিয়ে অনেকেই আগ্রহ থাকবে নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো আগামী কাল নতুন কোনো বিশেষজ্ঞ থাকবেন আমাদের এই আয়োজনে নিশ্চয়ই আপনারাও থাকছেন দেখা হবে আগামী কাল আর হলি পাবে জন সমুদ্রের ঠিকানা লো পথ सहयोगित ड्रग इंटरनेशनल लिमिटेड